la verdad ya no sé qué decir. No sé si hablar o no hablar, porque cuando das la opinión, te multan. Yo no critiqué a nadie la semana pasada y me multaron. No entendí yo nada de eso, pero ya no sé si venía aquí y hablar, la verdad. No, no sé qué ni qué decir. A lo mejor tendré que pedir un script, y me mandan el script de, de la federación para que no pueda yo equivocarme. Pues. No entendí. No entendí los tres puntos. Yo puedo entender que, que apeles, estás apelando a un reglamento. Pero nosotros nunca nos tomaron en cuenta. Fuimos el tercer afectado y nunca estuvimos en ese juicio. El juicio era Puebla contra la Federación, pero nunca estuvo el, el afectado que era Tijuana. Pues no entendí de dónde sacó el TAS o, o, o tomar una resolución sin, sin tener en cuenta al afectado o a uno de los afectados. ¿no? Creo que era un juicio donde tenía que haber tres involucrados, que era Puebla, Tijuana y, y la Federación sobre los puntos, ¿no? La verdad no seguimos sin entender. Cuando un equipo se equivoca, tiene que, tiene, tiene que costar el reglamento. Y el reglamento del fútbol mexicano es muy claro. No sé de en qué se basaron. Porque hay muchas imágenes donde además el, el, el digo, más allá de que perdimos ese partido de entrada, no, no merecíamos ganar, haber ganado. Eh, pero bueno, te equivocaste en la mesa. Me sucedió a mí, le sucedió a la América y se le dieron los puntos al rival. Entonces, no había vuelta de hoja, ¿no? O sea, Tú ves el video y al tipo el que estaba en la banca, que estaba mal, ubicado en la banca, nunca se salió del partido. O sea, no, no, no nomás ni siquiera estaba mal en la banca porque no estaba registrado. Cuando el árbitro le pide que se vaya, nunca se salió de la cancha. Él vivió en las escaleras al lado de la banca. Le inflaron el, el, la porquería esa que ponen para cuando salen los equipos al, a, a las tribunas, de la, perdón, de la, a, las, a, la, a los vestidores. Y él se metió a la cancha para que inflaran el, 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 el inflables. Y si todo el segundo tiempo estuvo ahí. Entonces no sé en qué se basaron para, para decir, está bien, me equivoqué, me voy a la tribuna, después apelaré si estaba el error o no el error. Me pusieron en duda, me parece que la palabra de, unos árbitros, de uno de los árbitros más honorables que tenemos es Ramos, que fue muy justo y dijo, yo le avisé, y yo nunca me avisaron. Y me parece que era la palabra de un árbitro pero mundialista con muchos blasones, que él, él fue el que avisó que este, el tipo tenía que salirse de la cancha, y aún así se salió, bueno, pero al final de cuentas no sé qué, en qué se hayan basado ¿no? quiere decir que nuestro reglamento, nuestro reglamento no está funcionando y entonces ahí tendría que ver la federación, y no ahora, pasado el toro ya te jodió el TAS, ya te exhibió el TAS, ya nos jodió a nosotros eh, decir, ay, va a haber cambios, porque hay errores. Creo que no, creo que no, 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 es, no es lógico, pero bueno, eso, eso en base a eso. Y lo de hoy, un desastre, la verdad, que nosotros arrancamos bien, tenemos errores muy, muy garrafales y regalamos los goles al, al rival, ¿no? No tenemos eh, esa, esa fortaleza para, para hacer lo que veníamos haciendo. Creo que nos pega fuerte lo de los puntos, cuando estamos pensando en calificar directo y nos quedamos fuera, ¿no? Todo pasa por, por la condición mental, nos falta fortaleza mental en el grupo. A todos tenemos que hacer un examen de conciencia lo que hicimos bien y lo que hicimos mal y hablar con la directiva para ver qué es lo que sigue, ¿no?